ओके यूट्यूबर्स एज पर डिमांड आज हम लोग नया चीज चालू कर रहे हैं आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस हिस्ट्री चैप्टर द यूनियन जुडिशरी का पार्ट वन द सुप्रीम कोर्ट तो पूरा चैप्टर डिस्कस नहीं कर रहे बट वी आर गोइंग टू डिस्कस द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोग एक्सप्लेन कर दू सारे टर्म जिससे आपको लर्न करने में बहुत आसानी हो जाए आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट वी आर गोइंग टू डू द हाई कोर्ट और उसका सबॉर्डिनेट कोर्ट तो प्लीज आप टच में रहिएगा सब्सक्राइब कीजिए फॉर एरी ऑल द डिटेल्स और अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको चाहिए तो वी कैन जस्ट अपलोड इट फॉर यू तो हम लोग को प्लीज बताइएगा ओके okay? और आप ध्यान दीजिएगा बिकॉज आई एम गोइंग टू आस्क क्वेश्चन ऑल्सो किसी से भी क्वेश्चन पूछ लूंगा यूट्यूब पर जाओ मत जो भी क्वेश्चन नहीं आंसर नहीं देगा उसको मैं पनिश भी करूंगा कैसे करूंगा पता नहीं लेकिन करूंगा ओके okay? चलो कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग को समझ में नहीं आते या कुछ हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो वी आर गोइंग टू ट्राई टू सॉल्व इट कि उसमें क्या हम लोग को आईसीसी के हिसाब से क्या उसमें पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है ठीक है द क्लास इज रेडी कल हम लोग ने डिस्कस भी किया था लेकिन आज आप लोग से मैं पूछूंगा भी ठीक है उसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वी डिस्कस टुडे पहला क्वेश्चन 2011 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन ये है कि हु कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन है हु कैन इंक्रीज तो बहुत जन आंसर इसको बोलेगा प्रेसिडेंट द आंसर इज रॉन्ग यस नवीन लेकिन ये नंबर चेंज हो सकते हैं इसको हम बढ़ा भी सकते हैं इसको हम घटा भी सकते हैं तो अगर हम लोग को ऐसे एग्जाम में आ जाएगा कि वॉट आर द टोटल नंबर ऑफ जजेस तो वी कान से दैट बिकॉज इट इज फ्लक्चुएटिंग है लेकिन हम लोग हो सकते हैं करेंट पोजिशन क्या है थर्टी जजेस हैं और वन चीफ जस्टिस है तो टोटल बैंक स्ट्रेंथ कितना होगा थर्टी वन वेरी गुड नवीन ये क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्द रॉन्ग लिखेंगे इट इज नॉट द प्रेसिडेंट बट इट इज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ठीक है सेकेंड क्वेश्चन द सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ अ कंट्री एपेक्स का मतलब टॉप मोस्ट कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट इन दिस कॉन्टेक्स एक्सप्लेन द फॉलोइंग फिर वही वाला क्वेश्चन आ गया द कॉम्पोजिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कॉम्पोजिशन में क्या होता है हम लोग के अभी हम लोग बात करें करंट में कॉम्पोजिशन क्या है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड थर्टी अदर जजेस ठीक है अच्छा ये इसका तुम लोग थोड़ा सा एड ऑन और कर सकता है इस आंसर में कि दिस कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द रूल्स मेड बाय पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम ठीक है द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी एंड द नीड टू डू सो ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको आपको समझना बहुत जरूरी है कि वाई जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए एक तो बहुत इंपॉर्टेंट आप फ्रेज पढ़ोगे कि जुडिशरी जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ठीक है तो जुडिशरी को हम लोग क्यों इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव का काम है लॉ बनाना एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ को इंप्लीमेंट करना लेकिन जुडिशरी का काम यह है कि देखना कि जो भी लॉ बन रहा है वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है ठीक है इसमें मैं थोड़ा सा और एड करना चाहूंगा कि देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द लॉ अमेरिकन कोर्ट्स एंड इंडियन कोर्ट्स इंडिया इंडियन कोर्ट्स तभी कोई केस को हैंड ओवर करती है टेक ओवर करती है जब उसको कोई अपील करता है ठीक है अमेरिकन कोर्ट्स में क्या उनको तो अगर कोई भी मैटर लगेगा कि मैटर ऑफ लॉ है वो लोग उसको बिना अपील के ही टेक ओवर कर लेते हैं लेकिन इंडिया में क्या होता है जब तक कोई उसके अगेंस्ट में पिल फाइल नहीं करे या उसके अगेंस्ट में मैंने कुछ एफिडेविट या अपील फाइल नहीं करेगा तब तक वो कोर्ट उसको लेता नहीं है मैटर को ठीक है तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब यह है कि जजेस जो है वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आने चाहिए इंडिया में तो बहुत पावरफुल लोग हैं और बड़ा बड़ा क्राइम तो पावरफुल लोग ही करते हैं अगर जुडिशरी उनके इन्फ्लुएंस में आ गई मिनिस्टर्स के इन्फ्लुएंस में आ गई तो जुडिशरी कभी भी ट्रू नहीं रह सकता इसी के लिए उसको इंडिपेंडेंट रखा जाता है ठीक है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इंप्लाइज ना इधर एग्जीक्यूटिव नॉट द लेजिस्लेचर यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का मतलब क्या हो गया कोई भी मिनिस्टर्स सबसे पावरफुल इंडिया में बेसिकली कौन है मिनिस्टर्स ही है ठीक है और एनी पब्लिक और प्राइवेट एजेंसी शुड बी एबल टू इन्फ्लुएंस अ जज इन द कोर्स ऑफ डिस्चार्जिंग द ड्यूटीज एज अ जज माने कोई भी जजेस को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए दिस हैज बीन इंश्योर्ड बाय प्रोवाइडिंग देम सिक्योरिटी ऑफ सर्विस अच्छा ये कैसे हो सकता है सबसे पहले तो उनका सिक्योरिटी ऑफ सर्विस है सिक्योरिटी ऑफ सर्विस मतलब हम लोग को पता है एक बार जज अगर अपॉइंट हो गए तो कब तक के लिए अपॉइंट वैलिडिटी हो जाता है 65 years. 65 years years of हाँ, उससे पहले उनको कोई रिमूव नहीं कर सकता वो खुद रिमूव होना चाहे वो खुद रिटायरमेंट लेना चाहे या इन केस ऑफ डेथ या इम्पीचमेंट में तो हो सकता है लेकिन जनरली एक बार अगर आप जज बन गए तो सिक्सटी फाइव तक आपको तो कोई हटा नहीं सकता ठीक है तो उनका सिक्योरिटी ऑफ सर्विस होता है सिक्योरिटी ऑफ पे एन अलाउंस होता है पे एन अलाउंस मतलब
ऐसा नहीं हो सकता आप उसकी सैलरी उसकी अलाउंस नहीं कर सकते कम एमरजेंसी है फाइनेंशियल एमरजेंसी है तब तो सभी का सैलरी कम हो जाता वो बात अलग है लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में हम जजेस का सैलरी और पे अलाउंस कम नहीं कर सकते ठीक है ओनली एन इंडिपेंडेंट एंड इम पार्शियल जुडिशरी कैन डिलीवर फेयर जजमेंट ये लास्ट में क्या बोल रहा है कि जब तक हम जज लोग उसको स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे तब लोग वो लोग फेयर डिसीजन नहीं देंगे इसी के लिए इंपॉर्टेंस है तो ये जो क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ द जुडिशरी एंड द नीड टू बी समझ में आ गया क्रिश क्या समझ में आया द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मतलब यू हैव टू मेक योर लॉ स्ट्रॉन्ग हमारे जजेस को स्ट्रॉन्ग बनाना जरूरी है तो दो तरीका से कैसे है एक उनका हम उनको सर्विस से निकाल नहीं सकते मैंने एक बार अपॉइंट हो जाते हैं तब तक और नंबर टू उनका सैलरी को हम कम नहीं कर सकते उनका पे स्केल को कम नहीं कर सकते थर्ड क्वेश्चन है द मैनर इन विच कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू मेंटेन द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी अब बोल रहा है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए क्या किया गया है क्यों जजेस को हम लोग इंडिपेंडेंट करना चाहिए कुछ कर रहे हैं द कॉन्स्टिट्यूशन सीक टू मेंटेन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बाई मीन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ये कुछ प्रोविजन है जिससे इंडिपेंडेंस बच जाएगा तुम डरो पर नवीन तुम जज बनेगा तो हम लोग तुमको सिक्योरिटी देंगे है कि नहीं तो ये सबसे बड़ा बात है जज का जो सिक्योरिटी का काम किसका होता है अगर हाईकोर्ट का जज है तो स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है The the judges of the Supreme Court and those of High Court shall be appointed by the President, but they cannot be removed from office by him. President appoint कर सकते हैं पर President उनको remove नहीं कर सकते Only in case of gross misbehavior acting against the Constitution, corruption or misuse of office can be judge be removed from office by means of impeachment by the Parliament. Impeachment एक बहुत important point है हम लोग उसको discuss भी कर सकते हैं Impeachment में क्या होता है कि प्रेसिडेंट वैसे तो तुम्हारा एक ये भी है कि Parliament में आप judges का conduct को discuss नहीं कर सकते क्या ऐसा नहीं है कि हम लोग उसके अगेंस्ट एक मूवमेंट बनाए अच्छा कोई भी जजमेंट जो वो देते हैं वो टीवी में हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते हम लोग उनका बिहेवियर को टीवी में डिस्कस नहीं कर सकते या कोई भी आदमी उनके उनके डिसीजन के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकता ठीक है अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि भाई जजेस का जज का जो बिहेवियर थोड़ा ठीक नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं सीधा पार्लियामेंट में आ सकते हैं और पार्लियामेंट में आके आपको वहां पर वोटिंग देना पड़ेगा और टू थर्ड मेजोरिटी को बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा उनके अगेंस्ट में वोट करना पड़ेगा टू थर्ड दो प्रेजेंट एंड वोटिंग माने जो उस दिन प्रेजेंट है उसका टू थर्ड बोथ इन द लोकसभा एंड इन द राज्यसभा विच इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस ये सेम केस केस मानो प्रेसिडेंट के संघ होता है प्रेसिडेंट को भी हटाना आसान नहीं है उनको भी इंपीच करना आसान नहीं है और जजेस को भी इंपीच करना आसान नहीं है ये क्यों किया गया है उनको स्ट्रेंथ देने के लिए कि जजेस को स्ट्रॉन्ग बनाना है देर सैलरी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड कैनॉट बी चेंज ड्यूरिंग द सर्विस बाई एनी वन उनका जो सर्विस स्केल है जो पे स्केल है उसको हम लोग बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते ठीक है द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर फ्री टू डिसाइड द ओन प्रोसीजर्स ऑफ वर्क एंड दबलिशमेंट कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी होते हैं जब जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं वो खुद डिसाइड करते हैं कि वो कितना माने उनको कितने जजेस चाहिए कौन जज कहाँ काम करेगा उनका वर्क कल्चर क्या होगा वर्क कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ये सारा पावर किसके पास है जजेस के पास में है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास में है इसके लिए वो भी फिर भी इंडिपेंडेंट रहते हैं द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड दोस्त ऑफ द हाई कोर्ट आर नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस एज लॉयर्स आफ्टर रिटायरमेंट ये भी तो बहुत बड़ी बात है कि एक बार आप जब जज बन जाते हो सुप्रीम कोर्ट के या लॉयर बन जाते हो जनरली आप क्या नाम है कहीं और एज एडवोकेट आप नहीं आ सकते क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि हम किसी सामने हाथ फैलाएं आप तो एक तो सीनियर मोस्ट पोजिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज जो है वो इंडिया का सबसे सुप्रियर पोजिशन में अब वो किसी जज के सामने जाके अपना केस प्लीड करें तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है ठीक है इसी के लिए ये चीज बनाया गया है रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट इज अलाउड टू प्रैक्टिस ओनली इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट अदर देन इन एनी वन विच इज है लेकिन हाई कोर्ट के जो जज हैं वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट से ऊपर है सर मैं क्या बात को किसी को कंफ्यूजन इसमें क्वेश्चन पूछू चलो ठीक है पूछता रहूंगा 2012 में तो क्वेश्चन आया था What is the 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 tenure of the judge of of judge Supreme Court? Yes, Krish, answer. So 60, uh, until he reach the age of 65. Very good. The judges of the Supreme Court is appointed to work till he attains the age of 65. उसके बाद उन उससे पहले अगर रिटायर होना चाहेंगे तो उनका खुद का डिस्क्रिप्शन है वो खुद रिटायर हो सकते हैं Obviously in case of death तो वो definitely retire हो ही जाएंगे ठीक है 2013 को देख लेते हैं क्या क्वेश्चन आया था Name the courts that are empowered to issue writs for the enforcement of fundamental rights. कौन से courts हैं जो रिट्स इशू कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट चलो रिट्स के बारे में मैं तुम लोग को यहाँ पे कोर्ट दे दू देर आर फाइव काइंड ऑफ रिट्स कौन
माने हाउ टू मैनेज प्रोहिबिट सर्टिफाइड क्वालिटी इन लॉ इसको कोड आप याद कर सकते हो क्या हाउ टू मैनेज प्रोहिबिट सर्टिफाइड क्वालिटी इन लॉ तो आपको सारा पांच याद आ जाएगा तो हाउ टू मैनेज तो हाँ x से क्या है हैबियस कॉपस हाउ टू मैनेज m से क्या है मैंडमस प्रोहिबिट p से तो प्रोहिबिशन ठीक है सर्टी और ही और सर्टिफाइड हम लोग क्या है सर्टी और ही and last में q से q warrant हो ये पांच तो रिट्स हैं अच्छा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हैबियस कॉपस क्या होता है हैबियस कॉपस का मतलब होता है you can have the body माने अच्छा ये जितने भी रिट्स हैं ना ये क्यों शुरू होते हैं अपना फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए अगर कभी भी किसी सिटीजन का फंडामेंटल राइट्स क्वेश्चन में आता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज ये रिट फाइल रिट अलग अलग कर्म ऑर्डर कर सकते हैं तो हेवियस पर्पस का मतलब क्या होता है कि यू मे हैव द बॉडी माने कोई भी आदमी को अगर डिटेन किया जाता है मैं तुम लोग बोल रहा हूं तुम स्कूल में मत करना अगर टीचर्स तुम लोग कभी सजा दे दे और बोले कि आज तुम लोग दो पीरियड तक डिटेंशन क्लास है दो घंटा के लिए डिटेंशन ऐसा होता है कभी होता है ना बहुत से स्कूल्स में होता है ना जो बदमाशी करते हैं क्लास को आज तुम लोग एक घंटा डिटेंशन है तुम लोग एक घंटा बाद जाएगा लेकिन वो एक तरह से हेवियस पॉपर्स के अंदर में आ सकता है कि अगर किसी ने आपको जबरदस्ती पकड़ के रखा हुआ है डिटेन करके रखा हुआ है तो उसके अंदर अगर मैटर थोड़ा ग्रेव है और आपको पकड़ लिया गया है तो आप हेवियस पॉपर्स आप कोर्ट में जा सकते हो कोर्ट आपको एक रिट फाइल देगा जिसका नाम है और फिर उस आदमी को जो पर्सन है इंस्टीट्यूशन जिसने आपको पकड़ के रखा हुआ है उसको आपको छोड़ना होगा बहुत बार क्या होता है ना ये लोन जो रिकवरी डिपार्टमेंट होता है ना ये लो लोगों को हैरस करने के लिए पकड़ लेते हैं ठीक है उनको छोड़ते नहीं चार चार घंटा पांच पांच घंटा पकड़ लेते हैं लेकिन वो आप लोग फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में है तो अगर आप कोर्ट में जाके किसी में अगर ये मूव करोगे तो कितना जल्दी नहीं होगा लेकिन करोगे तो हैवियस पॉपर्स में आपको उसमें वो मिल जाएगा आपको उसमें क्या ना बेनिफिट मिलेगा मैंडमस को डिस्कस कर लेते हैं मैंडमस में क्या होता है अगर सपोज कर लो कोई लोअर कोर्ट कोई प्रोसीडिंग को अंडरटेक कर रहा है माने कोई लोअर कोर्ट काम कर रहा है तो जो सुपीरियर कोर्ट है वो उसको बोल सकता है कि आप ये काम मत कीजिए ये काम आपके आपके जुरिडिक्शन का नहीं है या ये आपके जुरिडिक्शन में नहीं आता है तो ये काम आप नहीं करिए आप इसको रोक दीजिए उसको हम लोग बोलते हैं मैंडमस प्रोहिबिशन में बेसिक फर्क नहीं है लेकिन प्रोहिबिशन में क्या है सपोज कर लो अगर कोई जूनियर जज कोर्ट ने ऑलरेडी ऑर्डर पास कर दिया माने वो खाली चल नहीं रहा है प्रोसीडिंग उसने ऑलरेडी ऑर्डर पास कर दिया है तो सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट बोल सकता है कि आपका ये ऑर्डर हम कैंसिल कर रहे हैं आपका जो ऑर्डर वो नल एंड वॉइड है तो इस केस में इस केस में क्या फर्क है इसमें अभी प्रोसीडिंग चल रहा है और इसमें ऑलरेडी उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया लेकिन दोनों के ऊपर रूलिंग कर सकता है कौन सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट सर्टी uh, में क्या होता है सर्टी uh, में क्या होता है कि सपोज कर लो कोई कोर्ट है वो आपका कंप्लेन नहीं सुन रहा या कोई पुलिस uh, स्टेशन आपका कंप्लेन नहीं सुन रहा है तो कोर्ट उसको ऑर्डर दे सकता है कि भाई आप इसका कंप्लेन सुनो और आप इसके अगेंस्ट को कोई एक्शन लो ठीक है ना कभी कभी ऐसा होता है ना आप लोग देखते हैं गाँव में जो बहुत इन्फ्लुएंशियल नेता होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बाहुबली नेता ठीक है उनके अगेंस्ट में कभी कभी थाना जो है वो एफ फाइल नहीं करता है या कोई भी किसी कारण कोई भी कारण पर अगर थाना एफ फाइल नहीं कर रहा या लीगल अथॉरिटी आपकी बात नहीं सुन रहा है तो कोर्ट एक ऑडिट फाइल कर सकता है जिसमें फिर वो लोग दे आर बाउंड टू एक्ट टू लिसन टू यू एंड टू आपका कंप्लेन सुनने के लिए बाउंड हो जाएंगे उसके लिए हम लोग सर्टी और हरी हम लोग पास करते हैं क्यों वॉरेंटो हम लोग का पास करते हैं जब कोई ऑफिसर है जो बिहेव करता है कि उसकी जो पोजीशन है वो अपने पोजीशन से ऊपर पोजीशन की तरह एक्ट करता है या वो अपने आप को सुपीरियर ऑफिसर दिखाने की कोशिश करता है तो कोर्ट उससे क्वेश्चन पूछता है क्यों वॉरेंटो क्यों आप ऐसा कर रहे हो आपका तो वो डेजिग्नेशन है ही नहीं वाई यू आर बिहेविंग लाइक दिस कभी कभी ऐसा सपोज कर ले अगर स्कूल का टीचर प्रिंसिपल की तरह एक्ट करने लगे पता है ना कोई कोई स्कूल का सीनियर टीचर होते हैं बोलते हैं हमने बोल दिया तो एक्चुअली आप प्रिंसिपल नहीं हो बट यू आर ट्राइंग टू बिहेव लाइक आर प्रिंसिपल उस केस में जो कोर्ट्स हैं वो ये मैंने स्कूल में नहीं बोल रहा हूँ जनरली समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया तो कोई भी ऑफिसर जो अपने पोजीशन से ऊपर का पोजीशन का आ, उसको तरह करना चाहता है उसके लिए हम लोग क्यू वॉरेंट तो फाइल कर सकते हैं तो पांच तो रिट्स हैं कौन कौन से कोर्ट से याद करेंगे ना हम लोग क्या हाउ टू मैनेज प्रोहिबिट सर्टिफाइड क्वालिटी ऑफ लॉ तो हाउ टू सबसे पहले हाउ एच मैनेज मैंडमस सर्टिफाइड सर्टिओरिटी प्रोहिबिशन एंडोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट कौन कौन से कोर्ट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट एंड वेरी गुड बॉइस मेरे बच्चे सब उस यार कंट्री जुडिशियल सिस्टम एज सुप्रीम कोर्ट एज एपेक्स In this context, discuss the following: manner of appointment of judge. हम लोगों ने discuss कर लिया कैसे manner of appointment होते हैं by the president. 
अच्छा नेक्स्ट टर्म ऑफ ऑफिस एंड रिमूवल ऑफ द जस्ट टर्म ऑफिस क्या 65 इयर्स रिमूवल क्या है कि वो रिमूव नहीं कर सकता प्रेसिडेंट को अपॉइंट जरूर करता है पर उनको रिमूव नहीं कर सकता रिमूव तीन केस हो सकता है अगर वो खुद रिटायर हो उनका डेथ हो या उनका इंपीचमेंट किया जाए वेरी गुड द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ये इंपॉर्टेंट है जुडिशियल रिव्यू इट इज द ड्यूटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू अपहोल्ड द सेंसिटिविटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट इज द माने सुप्रीम कोर्ट के जज होता है ना उनके पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन को बता सके देखो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है उसको इंटरप्रेट करना बहुत जरूरी है सारा जिंदा दुनिया में प्रॉब्लम है ना वो इंटरप्रिटेशन का है कोई आदमी बोलना क्या चाह रहा है लेकिन आप भी उसको समझाना क्या चाह रहा है ठीक है ना है ना फर्क पड़ता है ना कोई आदमी तुमको क्या बोल रहा है या कुछ चीज क्या से लिखा हुआ है और तुम उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो इसमें बहुत फर्क आ जाता है इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस का सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन ये होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ सकते हैं उसको समझ सकते हैं और उसको बेहतर ढंग से इंटरप्रेट कर सकते हैं तो सारा जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ने का काम किसका है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू अपहोल्ड दिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट कैन रिव्यू ऑफ सेंट्रल और स्टेट लॉ टू स्टैब्लिश लिगैलिटी और अदरवाइज If the parliament passes any law that is against the constitution, the Supreme Court can declare the law as unconstitutional. माने अगर सपोज कर लो लेजिस्लेटिव और क्या नाम है तुम्हारे एग्जीक्यूटिव ने मिलके कोई लॉ पास किया है क्योंकि वो लोग उनके नंबर्स ज्यादा हैं और उन्होंने कोई भी एक लॉ पास कर दिया क्योंकि वो कर सकते हैं क्योंकि लोकसभा में मेजॉरिटी है राज्यसभा में मेजॉरिटी है तो क्या सा नाम है अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये जो लॉ पास हुआ है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है तो वो लोग उसको नैलन वॉइड कर सकते हैं उसमें आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके पास कितना मेजोरिटी है समझ रहे को माने एक सरकार ने लॉ बना दिया उनके पास पावर था लोकसभा में भी उनके पास पावर था आ, मैं बोलना नहीं चाह रहा लेकिन आप समझ लो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं ऐसा हो सकता है कि कभी कभी किसी पार्टी को बहुत मेजर मेजोरिटी हो लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी हो सकता है प्रेसिडेंट भी उनकी तरफ का हो ठीक है उस केस में क्या हो सकता है कि वो पार्टी थोड़ा सा कुछ काम ऐसे कर सकता है जो कि हो सकता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो तो उससे कैसे बचा जाए उससे हम लोग कौन बचा सकता है सुप्रीम कोर्ट बचा सकता है हम लोग को तो अगर उस उनके डिसीजन के अगेंस्ट में लेकिन हम लोग पहले बोले इंडिया में क्या होता है कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसको पब्लिक को जाके उस केस को लाना पड़ता है तो अगर कोई ऐसा कोई लॉ बना है जिससे पब्लिक को लगता है कि यह लॉ ठीक नहीं है तो वो लॉ लेके जाके अपील फाइल तो करेंगे कोर्ट में और अगर सुप्रीम कोर्ट का लगेगा नहीं ये वर्थ है लेना तो वो ले सकते हैं फिर उसमें वो रिव्यू कर सकते हैं जुडिशियल रिव्यू करेंगे वो लोग और उनको लगेगा कि नहीं ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन का अगेंस्ट है तो वो लोग उस लॉ को खत्म कर देंगे तब पार्लियामेंट का कोई पावर नहीं है इसी के लिए बार बार बोला जाता है कि जुडिशियरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव मैं ये फ्रेज बार बार बोल रहा हूं कौन सा फ्रेज बोल रहा हूं कि जुडिशियरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेटर एंड द एग्जीक्यूटिव मतलब आप मंत्री हो गए लेकिन हम भी सुप्रीम कोर्ट के जज है हमारा भी वैल्यू है कौन बनना चाहता है सुप्रीम कोर्ट का जज कोई नहीं लॉयर लॉयर अच्छा ठीक है डायरेक्ट अगर अपील करेगा पैसा कमाएगा चलो कोई बात नहीं है ठीक है द पार्लियामेंट लेकिन मालूम है सुप्रीम कोर्ट का जज बनना इट्स वेरी रिस्पेक्टेबल बहुत रिस्पेक्ट का बात है एंड एक उम्र ऐसी आएगी जब आदमी को पैसा कमाने का नहीं रहता रिस्पेक्ट कमाने का टाइम आता है तब आपको वो पोजीशन पे आना बहुत जरूरी है ठीक है द पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज और मॉडिफाई और अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माने पार्लियामेंट कुछ भी कर ले, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का उसको चेंज नहीं कर सकता जो हमारे बी आर अम्बेडकर साहब ने जो हम लोग के बना के गए हैं सर लोग ने उनको हम लोग चेंज नहीं कर सकते बेसिक जो है उसको हम चेंज नहीं कर सकते इट इज डिक्लेयर ऑर्डिनेंस रिगार्डिंग द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक एंड अबॉलिशन ऑफ प्रीवी पर्सेज अच्छा आने के लिए कोशिश कर रहे थे कि इंडिया में उनको मर्च कर दिया जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको बोला था कि क्या नाम है आप इंडिया में आ जाओ और हम आपको हर महीने कुछ ना कुछ रेवेन्यू देते रहेंगे माने हम आपको कुछ पैसा देते रहेंगे पर आनंद तो दुकान में बहुत सारे राज्य को 5000 रुपीस से लेके 25 लाख रुपीस पर एनम तक देने का बात था माने किसी को 25 लाख रुपया साल का और किसी को 5000 रुपया साल का अच्छा उस जमाने में 19 अगर आप बात करें 47 में तो 5000 का भी वैल्यू था और 25 लाख तो ह्यूज अमाउंट हो गया अगर उसमें क्या होता ना आपके पास कितने गन्स हैं और आपकी कितनी बड़ी सेना है उसके हिसाब से आपको पर्सेज मिलते थे ठीक है लेकिन नाइनटीन में मिसेज इंदिरा गांधी जो हम लोग की प्राइम मिनिस्टर थे तब की उन्होंने बोला नहीं कि इसको हम लोग को हटा देना चाहिए क्योंकि इसके कारण क्या हो रहा है इन हो रहा है 
और इसके कारण क्या हम लोग का डेफिसिट फाइनेंसिंग जो हम लोग का ये जो पैसा का जो प्रेशर है ये हम लोग देश को नुकसान कर रहा है तो इसको अबॉलिश कर दिया गया उसके उसके साथ हम लोग तो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स भी होता 1969 में हुआ था वो कि हमारे बैंक्स को पहले प्राइवेट होते थे बैंक्स ना माने वो माने जितने भी बैंक्स थे वो प्राइवेट थे पब्लिक नहीं थे तो हमने उसको सबको पब्लिक भी कर दिया हमने प्राइवेटाइजेशन को हटा दिया था ठीक है तो बैंक्स को भी हमने नेशनलाइज कर दिया था हम लोग ने बैंक को 1969 में तो इस दोनों केस में क्या किया था सुपर ये माने हम लोग ने इसको अमेंड कर दिया था ठीक है अच्छा एक और क्वेश्चन आया था 2014 में व्हाट इज मेंट बाय सिंगल इंटीग्रेटेड ज्यूडिशियल सिस्टम एनीबॉडी सिंगल इंटीग्रेटेड ज्यूडिशियल सिस्टम कल मैंने बताया था आप लोग भूल गए सब हम लोग का जो कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में काम करता है हमारे पास एक ही सिस्टम है क्या माने हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है वो सबका गार्जियन है टॉप मोस्ट कोर्ट कौन है सुप्रीम कोर्ट है उसके नीचे हाई कोर्ट है हाई कोर्ट के नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट है ठीक है तो हमारा एक ही सिस्टम है माने कहीं ना कहीं एक ही बैकबोन है ठीक है प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल टीचर मॉनिटर्स ठीक है तो ऊपर से नीचे एक ही लाइन चलता है लेकिन यूएसए में जो है वहां पर यह सिस्टम नहीं है उनके यहाँ स्टेट के अपने हाई अथॉरिटीज है फेडरल है सेंट्रल का अपना हाई अथॉरिटीज है लेकिन हमारे यहाँ पे सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम है समझ में आ गया बात भूलेगा तो नहीं नेक्स्ट टाइम ये 2014 में आईसीसी में पूछा था क्वेश्चन तो सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम का क्या होता है कि एक ही लॉ का पैटर्न है एक ही एक ही अथॉरिटी है अपने पास द इंडियन जुडिशियल सिस्टम इज अ सिंगल वेल लिट सेटअप ऑफ द होल कंट्री देर इज अ जुडिशियल हाईराकी जुडिशियल हाईराकी मतलब क्या है एक के ऊपर एक है From the Supreme Court as a top to the District Court as the bottom, ठीक है? तो सबसे ऊपर में कौन है? Supreme Court, नीचे हम उसके नीचे High Court, फिर District Courts और Subordinate Courts, ठीक है? अच्छा, we are coming to the very important question. With reference to Supreme Court, explain its function stated below. What is original jurisdiction and what is advisory function? Original jurisdiction किसको याद है? Original jurisdiction का मतलब क्या होता है? वेरी बैड कल हम लोग ने पूरा डिस्कस किया देखो इसी के लिए मैं रिवीजन करवा रहा हूं और तुम लोग सब भूल जा रहे हैं चलो यूट्यूब में रहेगा वीडियो जब भी भूल जाओ फिर से रिवाइज कर लेना ओरिजिनल जुडिशन का मतलब क्या होता है बहुत सारे मैटर ऐसे होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली सुनना चाहता है वो मैटर सुप्रीम कोर्ट अपने पास डायरेक्टली लिया है कि वो मैटर हाईकोर्ट नहीं सुनेगा वो मैटर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं सुनेगा वो मैटर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट सुनेगा इसी को उसको ओरिजिनल बोला जाता है कौन कौन से मैटर्स है मैटर्स रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट मैटर्स रिलेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई केस लग जाए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई मैटर हो जाए ठीक है फॉर एग्जांपल अगर नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी के बीच में कोई झमेला हो जाए तो सही रहता है तो अगर उनके बीच में कोई कुछ ऐसा बात का इशू आ जाए या फिर स्टेट वर्सेज स्टेट या स्टेट वर्सेज मेनी स्टेट तो ये जो जितने भी मैटर्स होंगे ये सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्टली जाएगा ठीक है तो ओरिजिनल एक और होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहीं पे अगर कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना है वो कोई मैटर होगा तो वो किसके पास जाएगा सीधा सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वो मैटर पकड़ लेगा बोला ये मैटर हमारे पास लाओ इस पर मेरा ओरिजिनल जुरिडिक्शन है फिर ऑल डिस्प्यूट बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन वन हैंड एंड वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट ऑन दी अदर माने सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरफ है एक या दो तीन स्टेट अलग है तब भी ये मैटर किसके अंदर आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट या किसी और कोर्ट को सुनने नहीं देंगे वो डायरेक्टली अपने पास ले लेंगे ठीक है केसेस रिलेटेड इन्फ्रिंजमेंट अब्रिजमेंट और डिनाइल ऑफ फंडामेंटल राइट फंडामेंटल राइट्स का इस में कुछ भी होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली वैसे हाई कोर्ट भी सुन सकता है फंडामेंटल राइट्स का जो डिसीजन है वो हाई कोर्ट भी ले सकता है और सीधा सुप्रीम कोर्ट भी उसको ओरिजिनली बोल सकता है नहीं नहीं ये लेकर आओ ठीक है एंड डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट्स अगर टू और मोर स्टेट्स में होगा डिस्प्यूट्स तो वो कर सकता है सो व्हाट आर द मैटर्स बता दो मेरे को क्रिश ओरिजिनल जुरिडिक्शन में क्या कर कर सकता है सर सुप्रीम कोर्ट किसी दूसरा हाई कोर्ट से कोई भी केस जो इंपॉर्टेंट हो वो ले सकता है वाह ये गलत बोल रहा है एकदम से यही हो रहा है हमारा हां क्या क्या मैटर है बताओ तो नवीन सर कोई भी फंडामेंटल राइट्स अगर वेरी गुड फंडामेंटल राइट्स का कोई बात होगा तो सुप्रीम कोर्ट लेकिन वो हाई कोर्ट भी ले सकता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी अगर चाहे तो वो मैटर अगर उसको ऐसा लगे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो सुप्रीम कोर्ट भी स्टेक ओवर कर सकता है हाई कोर्ट और स्टेट वर्सेस स्टेट का कोई मैटर होगा तो सुप्रीम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट विद मेनी स्टेट होगा तो ये सारे मैटर्स ओरिजिनल जुडिशियल तुम सपना देख रहे हो हाई कोर्ट से ले लेगा केस वाह नेक्स्ट एडवाइजरी फंक्शन इंडिया जो है यूनिक कंट्री है यहां पे किसी भी कहीं से भी लोग प्रेसिडेंट बन सकते हैं फॉर एग्जांपल ए पी जी अबुल कलाम जो थे हमारे प्रेसिडेंट
अगर उनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा सा कहीं पर भी उनका समझने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है या उनको कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन समझने में प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि तो वो तो देखो साइंटिस्ट थे और वो तो अपना न्यूक्लियर और ये सब जितना भी अपना रॉकेट साइंस में ज्यादा इन्वॉल्व थे तो अगर वो प्रेसिडेंट बन गए लेकिन देश तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा तो कोई भी मैटर में अगर उनको हेल्प चाहिए होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज से हेल्प ले सकते हैं ना केवल प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को भी अगर कोई एडवाइस चाहिए तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज से इंटरप्रिटेशन की बात पूछ सकते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी फंक्शन है क्योंकि उनका बहुत अच्छा नॉलेज है लोगों के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो दे कैन वर्क एज एडवाइजरी ऑल्सो ठीक है अच्छा एज अ गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हमने डिस्कस कर ही लिए हैं कि अगर हम लोग का फंडामेंटल राइट्स में कभी प्रॉब्लम होगा दे विल इश्यू द रिट्स ठीक है पांच छोड़ रिट्स बोलो नाम बोलो फटाफट पांच छोड़ रिट्स यस यूट्यूबर्स एनीबॉडी पांच जल्दी जल्दी टाइप करो पांच लोग ओके तुम बोलो हेविस कॉर्पस मैंडेमस प्रोहिबिशन सर्टियोरिटी कोवरेंट क्यों कोवरेंट हो इसका कोड क्या था हाउ टू हाउ टू हाउ टू मैनेज प्रोहिबिशन सर्टियोरिटी सर्टिफाइड क्वालिटी ऑफ द वेरी गुड ये भूलना नहीं हम लोग को एग्जाम में तुम लोग को ये क्या दो पूछेगा हम लोग पांचों लिख कर आएंगे अच्छा विद 2015 डिस्कस कर रहे हैं विद रेफरेंस टू जुडिशियरी डिस्कस द फॉलोइंग व्हाई इज जुडिशियरी केप्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ये हमने डिस्कस कर लिया है बिकॉज़ हम लोग चाहते हैं कि जुडिशियरी हमारा बहुत स्ट्रांग हो और एग्जीक्यूटिव का और लेजिस्लेटिव का उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं हो व्हाई डू वी वेरी रिफर टू द कोर्ट एंड द हाई कोर्ट ऑफ द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब ये होता है कि कोई भी जजमेंट अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट देता है उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है ठीक है फिर कभी अगर फ्यूचर में सेम सर्कमस्टांसिस का कोई कोर्ट आता है तो उनका जो फैसला था उसको हम लोग यूज कर सकते हैं उसको हम लोग रिपीट कर सकते हैं हम लोग बोल सकते हैं कि भाई उसका रेफरेंस दे सकते हैं कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था तो आप यह फैसला क्यों नहीं दे रहे हैं कैसे द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट आर एक्ट एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ऑल्सो All the decision decrees issued by them are duly printed and kept in record for future reference in the court, as well as for the use of lawyers in their their pleadings. Important decisions by the high courts of the land were also kept in record for future reference by the Supreme Court and other courts. The decisions of these courts are used by lawyers during pleading in lower courts. मैं छोटा सा example दे दूँ तुम लोगों को शायद समझ में आ जाए. Suppose कर लो एक लड़के ने class में homework नहीं किया, ठीक है? तो teacher ने उसको छोड़ दिया, ठीक है? Teacher बोली चलो I am giving you last warning. और टीचर ने इसको छोड़ दिया और आपने इसको रिकॉर्ड कर लिया कि टीचर ने नवीन एक बार होमवर्क करके नवीन मिस का बहुत फेवरेट स्टूडेंट था तो उसने होमवर्क नहीं किया तो टीचर ने इसको सजा नहीं दी लेकिन क्लास में लड़का है केशव बहुत बदमाश अब उसने भी होमवर्क नहीं किया तो टीचर बोली चलो मुर्गा बन जाओ ठीक है तो केशव क्या कर सकता है तो केशव हो सकता है मैम यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर है नवीन ने भी सेम गलती की थी तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यहाँ पे है कि आपने उसको छोड़ दिया था तो आई ऑल्सो डिजर्व अ चांस कि आपको भी मुझे छोड़ना होगा बिकॉज आपने नवीन को छोड़ दिया था ठीक है लेकिन ये जोक है टीचर छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा डिपेंड करता है आपके रेपुटेशन पे ऐसा काम भी मत करो टीचर आपको सजा दे तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हमको समझ गए अगर सिमिलर सर्कमस्टांसिस है तो कोर्ट उस फैसले को रेफरेंस ले सकता है ये जितने भी लॉयर्स है ना ये लोग सब इसका रेफरेंस यूज करते हैं और केस भी जीतते हैं इससे बहुत सारे फैसले खाली कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की वजह से मैंने पॉइंट ऑफ जितना भी ऑर्डर लॉ होता है वो उसके वजह से वो लोग जीत जाते हैं ठीक है अच्छा फिर से क्वेश्चन यहां पर है नेम द रिट्स फिर से क्वेश्चन आ गया नेम द रिट्स तो रिट्स हम लोगों को पूरा लर्न हो गया है नेक्स्ट 2016 का क्वेश्चन ले लेते हैं व्हाट आर द क्वालिफिकेशन ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ये इंपॉर्टेंट एवर कर लेते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन क्या है ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया ये तो पता ही है नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है ही हैज मस्ट हैव वर्क एज अ जज इन एनी हाई कोर्ट कंटीन्यूअसली फॉर एट लीस्ट माने किसी भी हाई कोर्ट का वो जज होने चाहिए पांच साल कंटिन्यूसली बीच में नहीं जैसे दो साल के बाद हुए फिर छूट गए फिर तीन साल ऐसे नहीं कंटिन्यूसली फाइव इयर्स उन्होंने किसी हाई कोर्ट में एज अ जज काम किया हो एंड ही मस्ट बी एन एडवोकेट और हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट टेन ईयर स्टैंडिंग और हाई कोर्ट में एडवोकेट या लॉयर हो सकते हैं टेन ईयर्स के लॉयर या एडवोकेट होना चाहिए एंड ही शुड बी डिस्ट्रिक्ट इज जूरिस्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट इज जूरिस्ट होना चाहिए इन द ओपिनियन प्रेसेंट माने ऐसा कोई इंसान जिसको लॉ के बारे में काफी अच्छा नॉलेज है ठीक है उनको भी वो हम लोग बना सकते हैं तो क्या क्या होना चाहिए नंबर वन हाई कोर्ट में जज होने चाहिए फाइव इयर्स के लिए या हाई कोर्ट में लॉयर होने चाहिए टेन इयर्स के लिए या डिस्ट्रिक्ट इज जूरिस्ट होने चाहिए एंड सिटीजन ऑफ इंडिया तो होने ही चाहिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ आर द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड अगेन कैसे अपॉइंट होता है प्
लेकिन रेफरेंस किससे लेते हैं सबसे पहले अगर हमको नया सुप्रीम कोर्ट का माने चीफ जस्टिस बनाना है तो पुराने जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे हम एडवाइस ले सकते हैं या जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनसे हम पूछ सकते हैं जो सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट के जो जज है उनसे हम एडवाइस ले सकते हैं और फिर हम उनको अपॉइंट करते हैं और कितने नंबर अपॉइंट करेंगे वो कैसे डिसाइड होता है बाय द पार्लियामेंट ऑफ पार्लियामेंट ठीक है द चीफ जस्टिस ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बट ही मस्ट कंसर्ट द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन ऑर्डर टू अपॉइंट एनी जजेस टू इट Similarly, by appointing the 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 chief justice, he may may consult the senior 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 judges of the Supreme Supreme Court. Court trend trend senior, senior judge judge lawyer lawyer chief justice senior, senior lawyer है, उनको ही हम लोग चीफ जस्टिस बनाते हैं ठीक है हाउर एज पर कन्वेंशन द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लिख देना एज पर कन्वेंशन द सीनियर मोस्ट में सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फिर क्वेश्चन आगे ओरिजिनल जुरिडिक्शन हमने डिस्कस किया है अच्छा तो अपील जुरिडिक्शन क्या होता है वो क्या होता है अपील अपील जनरली अगर कैपिटल पनिशमेंट का बात है तो आप उसको आगे बने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं उस फैसला के केस में और सुप्रीम कोर्ट उसको सुनता है अगर रेलिवेंट उसको लगे और उसको लगे ये वर्थ है लेने के लिए तो वो उसको लेते हैं खासकर जितने भी कैपिटल पनिशमेंट होता है वो मैटर्स वो लेते हैं ठीक है Name any two issue, uh, writs issued by the Supreme Court. हम लोगों को पांचों याद है. Next, our judicial system is Supreme Court office work. Any three types of case in which Supreme Court exercises original jurisdiction? Yes, Krish. Three types of case in which Supreme Court exercises original jurisdiction. If you don't answer this, and all the YouTubers, if you don't answer this, देखना फिर क्या होगा? चलो YouTubers, ready. Three cases where original jurisdiction. Happens in Supreme Court. Three cases. Yes, Chris. Center to state disputes. Center to state is center and state disputes. Yes. Uh, state and state disputes. State and state disputes. Ah. Huh? Yes. Many states and single state. Uh, many states and central government. ठीक है वो तो states में आ गया और एक तो important वाला. Yes, Navi. Uh, violation of fundamental rights. Correct. Right. Violation of fundamental rights. Right. Right. What are you doing? Where are you? Huh? Now, uh, any three ways constitution ensures the independence of the judiciary. Three ways independence uh, judiciary का कैसे वो लोग करते हैं three ways कैसे judge को बचा के रखते हैं हम लोग? Sir, first उसको secure पूरा हम security strong करते हैं. कैसे देते हैं security? Independence of executive or uh, leg legislative and executive. Oh, very bad. You people are absolutely number one. Once appointed, he cannot be removed. Uh. एक बार अपॉइंट करें 65 फाइव पहले तो रिमूव नहीं कर सकते आप कुछ याद आ रहा है नंबर टू सैलरी याद आ गया एक सेकंड में ना लेकिन एग्जाम टाइम क्या होगा फिर इसी के लिए मैंने यूट्यूब में वीडियो अपलोड किया है जब भी भी प्रॉब्लम हो खाली इसको रिवीजन कर लेना एग्जाम से एक दिन पहले रिविजन कर लेना आधा घंटा लगेगा लेकिन इट विल बी डन ठीक है एक तो क्वेश्चन है रिविजनरी जूडिशियन क्या होता है रिविजनरी जूडिशियन दिस इज द लास्ट क्वेश्चन टूडे इसमें The 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 Supreme Supreme Court 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 is is final interpretation of the Constitution has only the Supreme Court the power. Achha, kabhi -kabhi Supreme Court kya kar sakte? Apne hi ko revise कर सकते उनको ऐसा लगता है कि हमने कोई डिसीजन गलत लिया तो वो लोग क्या कर सकते हैं उसको रिवाइज कर सकते हैं जिसको हम लोग रिविजरी जुरिडिक्शन बोलते हैं तो ये कुछ क्वेश्चन है कुछ भी आप डिस्कस ठीक है ना अच्छा हम लोग हाईकोर्ट को भी करने वाले हैं नेक्स्ट में और अगर आपको लगता है इस और कोई चैप्टर चाहिए हिस्ट्री का सिविक्स का तो वी कैन अपलोड इट आप खाली कमेंट करो वॉच करो और बोलते हैं अभी आईसीसी आ रहा है हम लोग सबको कर रहे हैं क्रिश आप ये यूट्यूब वीडियो जरूर देखेंगे वरना आपका तो पिटाई हम कर देंगे ओके सो सब्सक्राइब टू माय चैनल और हाई कोर्ट इज द नेक्स्ट चैप्टर विच वी आर गोइंग टू डू ओके